guys, balik lagi dengan catatan teknologi baru Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom ROM Extended XT versi 35 di Redmi 8 series. Di sini saya sudah masukkan OTG dan ini filenya tadi ya. Kita dari Celis OS ini. Langsung saja kita reboot ke recovery. Seperti biasa, custom room ini menggunakan dynamic partition. Jadi kalau kamu belum install, silahkan tonton dulu cara nginstalnya di Nusantara Project 50. Oke, sekarang langsung saja kita ke OTG dan cari custom room ya. Ini dia ya, extended. Langsung saja kita eksekusi. Oke okay, sudah selesai karena ini vanilla kita mesti install Google aplikasi saya pakai ini Google aplikasi aja yang core sudah selesai kita back dulu kemudian ke menu wipe kita format data ketik yes sudah selesai langsung reboot Oke, okay, langsung ke tampilan awal dia. Kayak gini tampilan awalnya. Ini aplikasi yang tersedia, nggak ada pemutar musik, sama perekam suara aja, kalkulator juga nggak ada ya. Sekarang kita ke kameranya. Dari apanya kayak Linux OS sih, dari logonya. Ya Linux OS Aperture versi 13. Kita lihat fiturnya. Oke, okay, di sini cuma ada foto, video, sama scan. Untuk rasionya 4 kali 3 16 kali 9 bisa dia setingan lanjutannya kayak gini Oke coba ke videonya kita cek di sini bisa paling tinggi itu 1080p dan fps nya paling tinggi 30 fps pengaturan lanjutannya sama juga ya kayak yang tadi kita coba ambil fotonya Hmm, ya agak ngeleng ya kayak biasa itu ini ngeleng fotonya kita buka videonya pun juga jadinya coba kita keluarkan dulu baru kita masuk lagi oke ini bisa ya kita ambil fotonya oke ini dia hasil fotonya kemudian ke videonya oke kita lihat hasilnya uh, hmm, agak ngol lagi ya ini hasil yang kedua ini ya Ini hasil yang kedua nah, bisa tapi kameranya videonya untuk internal storage sendiri terpakai 12 GB dan sistemnya itu temakan 12 GB yang lainnya detailnya seperti ini untuk RAM sendiri sudah terpakai 1,7 GB dan free nya itu 2 GB nah, untuk layanan yang berjalan seperti ini di sini free nya makin 1,6 1,5 turun lagi sekarang kita lihat quick shortcut dan lihat tujuh yang tersedia kita akan nyobai beberapa tujuh pertama ini screen recorder kita lihat pengaturannya dulu di sini recordernya bisa mikrofon bisa DP audio juga bisa DP audio dan mikrofon untuk pengaturan lainnya seperti ini baru selanjutnya reading mood jadi kayak abu-abu gitu bisa reading moodnya dia ini on the go kita tes on the go nya hmm, sorry agak lari nih apanya ini keadaan on the go ya bisa dilihat tangan saya transparan ke belakang oke bisa on the go nya terakhir kita tes kompas oke bisa kompasnya ya gerak bisa dilihat di situ sekarang kita ke menu extension kita lihat di sini ada ambient decor ini ada so on audio tapi di atas tadi nggak ada audio 
store lain itu untuk notifikasi aja mungkin audinya ini ambient audi ntar kita coba dulu ada ambient audinya enggak oh saya pikir kayak nusantara itu yang itu langsung ada ambientnya di pengaturan aja ini enggak ada sama sekali rupanya selanjutnya animation di sini ada screen of animation jadi kalau kita ganti jadi CTR misalnya gini dia jadinya matinya gitu beda dia kalau yang biasa kan cuma mati gini aja oke mati apa mati lampu apa gelap gitu bawa power menu animation ini yang biasa ya muncul power menunya kayak mana animation style animation durasi itu animasi semua ya ini selanjutnya button gesture ada sistem gesture lock screen navigation ada sistem navigation oh ini cuma biasa ya notifikasi baru power menu baru quick setting di sini ada QST layer ini bisa diatur ya mau berapa kanan kirinya atau portrait ini berapa bisa diatur begini tetap dia sama nggak ada perubahannya oh dia mesti di applying dulu oke okay, jadinya gini deh ya mesti di apply ini quest full down yang biasa itu yang kanan kiri beda ada juga di sini baru status bar ada traffic indikator kita hidupi dulu traffic indikatornya status bar logo ini di extended logo kita coba di kanan oh di gitu ya logonya bisa diganti enggak ya oh masih bisa ya banyak juga di sini bisa kayak gitar elektrik atau yang lain oke okay. Oh, ini battery option di atas rupanya battery style oke okay, kita ganti filler charger kemudian presentasinya kita hidupkan di sebelah kiri aja ada battery presentasi oh itu biasa tadi kayak tadi juga oh tema room ini drag tema ya kita dalam keadaan drag tema ada tadi monet agent biasa bisa diganti kah hmm, warnanya kita ganti bisa enggak soalnya kita ganti agak-agak agak-agak kuning gini ganti enggak deh oke ganti deh ya wipe icon hmm, masih ini juga enggak ada yang tambah ya baru sinyal icon enggak terlalu banyak one style kita ganti support Oke, kita ganti dia icon shape ini cuma ini yang tersedia trail extracts ini ada game space di sini baru ada unlock hinger EPS in game ini ada sensor block di sini enggak hmm, ada apa ya unlock unlimited eh unlimited kalau misalnya ini adalah hasil tutunya yang pertama yaitu 116.846 dan panasnya itu dari 32,5 naik jadi 33,8 ini adalah hasil tutu yang kedua yaitu 117.998 dan panasnya dari 28,3 naik jadi 31,2 oh ya tadi dah saya sempat berhenti makanya panasnya jadi turun ke 28 ini adalah hasil crawlingnya selama 30 menit maksimalnya itu 77 rata-rata 64 
dan minimalnya itu 52 oh iya CPU nya ini kayaknya agak di sedikit dinaikkan ya biasanya 1,95 GHz sekarang jadi 2 GHz dan trollingnya itu lumayan parah sih di awal ini bahkan sampai 40an tapi di sini udah 50an lagi balik untuk panasnya sendiri mencapai 36 derajat celcius ternyata di sini juga tidak ada aplikasi timer dan tadi pantas saya rasa kok sedikit kali daripada biasanya sekarang kita akan menguji ketahanan baterainya di sini saya akan mainkan Naruto Ninja Impact selama 15 menit seperti biasa Oke, di rekaman udah sampai 16 menit lebih. Ini kenapa apa yang gak hidup ya? Apa karena tadi vlognya itu nggak bawaannya? Kita coba buka. Nah, udah tadi saat sudah bunyi ini ya. Udah minus berapa dia? Mungkin karena nggak bawaan itu. Dari 61% tinggal 57%. Berarti habis 4% kayak biasa. Sekarang kita akan menguji multitaskingnya. Di sini saya sudah membuka beberapa aplikasi. Kita buka Naruto. Gak reload dia ya. Sekarang kita coba lagi ke Play Store. Aman juga. Coba Antutu. Ya, seperti biasa Antutu tetap reload. Oke, selanjutnya kita coba browser aman dia ya browser walaupun di atas tetap ada loading tak kenapa itu kita balik ke gamenya lagi oke tetap aman dia ya untuk launchernya sendiri menggunakan extended home dan ini versi 13 untuk settingan launchernya sendiri seperti ini ada icon option ini ada icon pack ini ada notifikasi dock ini per aplikasi kalau ingin ngapain Baru home screen. 
Selanjutnya PP Drawer Baru Listen Option Mix Option Ini aktif untuk as Halo Home Screen Rotation ya Use Text Bar Hmm, gak ada protek aplikasi di sini. Ternyata sendiri pakai 4.9 lots inline yang dibuat tanggal 15 Desember. Baru kali ini ya ada kostum belumnya diganti kernelnya. Biasa pakai kernel bawaan. Untuk kecepatan chargernya lumayan kali ya. Dia sampai 2 ampere juga dan wattnya itu sampai 8,5. Jadi inilah kostum room extended XT versi 3.5 di Redmi 8 series. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Oh, 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 oh,